ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് ജിനോം പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇക്കോളജ് ജിനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീറ്റ് ജിനോം പ്രോജക്റ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ടു സീക്വൻസ് ദ എൻ്റയർ ജിനോം ഓഫ് വീറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ടാണ് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീറ്റിലുള്ള എൻ്റയർ ജിനോമിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ടു സീക്വൻസ് ദി എൻ്റയർ ജിനോം ഓഫ് വീറ്റ് ഹെൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സിലേക്ക് നോക്കാം ദ ജിനോം ഓഫ് വീറ്റ് ഈ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി കോംപ്ലെക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു വീറ്റിൻ്റെ ജിനോം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അതായത് ആ സിറ്റീസെ ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് സ്പീഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെക്സ അതായത് സിക്സ് സിക്സ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീറ്റിനുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് നേച്ചർ ആണ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീറ്റിൻ്റെ ജിനോം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജിനോം ഈസ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റീൻ ജിഗ ബേസസ് ഇൻ സൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ജിഗ ബേസ് സൈസിലായിരിക്കും വീറ്റ് ജിനോം ഉണ്ടായിരിക്കുക വിറ്റ് ഈസ് റഫ്ലി ഫൈവ് ടൈംസ് ലാർജർ ദാൻ ഹ്യൂമൺ ജിനോം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ജിനോമിനേക്കാൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ലാർജർ ആണ് നമ്മുടെ വീറ്റ് ജിനോം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ സിക്സ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനോട് കൂടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ജിനോം വാസ് റിലീസ് ഇൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ റിലീസായി ആൻഡ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് റിഫൈൻമെൻറ്റ് വേർ പിന്നെയും ഒരുപാട് ഫർദർ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വന്നു വേർ മെയ്ഡ് ഓവർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഇയേഴ്സിൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നടത്തി അങ്ങനെയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വന്നിട്ട് ഫൈനലി അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ദെൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് യൂസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാം ഈ ജിനോം സീക്വൻസിങ് പല മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് അങ്ങനെ പല മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ടെക്നോളജീസാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഹോൾ ജിനോം ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസിങ് മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്രോമോസോം സോട്ടിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം സീക്വൻസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് ദെൻ ദ വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്ട് ജനറേറ്റഡ് എ വെൽത്ത് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബയോളജി ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ക്രോപ്സ് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു വീറ്റിൻ്റെ ബയോളജി പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സിൻ്റെ ഡേറ്റാസും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാവ് യൂസ് ദ ജിനോം സീക്വൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ yield disease resistant quality traits such as baking properties appo itre ullu ee or genome sequence ing nadathi vechu appo namaku aa or genes ne patti padikkan pattuvallo appo ee or scientists illengi researchers vannitte endakke edakke genes ne identify cheyadu study cheyadu yield ne vendiitte help cheynadu disease resistant ne vendiitte help cheynadu pinne adhole quality traits adhayadu baking properties okke kaanikkunna genes angane ullu oro genes inde study um vannitte adu elupavaaki okay then
Overall, the Wheat Genome Project was a remarkable achievement that required a huge amount of international collaboration and technical expertise. The resulting genome sequence is a valuable resource that will help researchers to better understand and improve this crop it is important crop appa wheat nu parayunnathu etum important aayittulla oru crop thanneyanu alle appa ee oru crop il thanne koodudale nalla varieties nalla nalla traits improved aayittulla traits kondirunna varieties okke develop cheyan vendittu oru overall project vannittu help cheyidu adu nu parayunnathu oru velli oru achievement illengil oru milestone thanneyirunnu alle nammada plant genomics area nokkuvaanu nundengil appa idana wheat genome project nu parayunnathu njan onnu kodi conclude cheyam ഓക്കെ നമ്മുടെ വീ ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജി ജീനോം നമ്മുടെ വീറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ജീനോം ഇവിടെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിക്സ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ജിഗാബി സൈസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഹ്യൂമൻ ജിനോമിനേക്കാൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ലാർജർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലും ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് എൻഡ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് പിന്നെ കുറേ ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഫൈനലി ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ദെൻ ഇതിന് ഒരുപാട് സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ ജിനോം ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോസോം സോർട്ടിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം സീക്വൻസിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീക്വൻസിങ് മെത്തേഡ്സും ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് വീറ്റിൻ്റെ ബയോളജി അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജീ സ്പെഷ്യൽ ജീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റി ഈൽദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ട്രേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയി മാറി നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് ജിനോമിക്സ് ഏരിയയിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നേച്ചറിലും ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ ജിനോംസ് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു വീറ്റ് ജിനോം സീക്വൻസിങ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡിസ്കവറീസ് നടത്താമെന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മളെത്തി അതായത് പുതിയ പുതിയ ന്യൂ വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വീറ്റിൽ അത് ഫാമേഴ്സിനും കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വീറ്റ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ജിനോമിക്സ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് വരുമ്പോൾ അതായത് പുതിയ പുതിയ ബെറ്റർ ഈൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ട്രേറ്റ്സ് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ജീനോ പുതിയ പുതിയ ക്രോപ്സിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്